Så skal vi se på indskudsreglen. Der har vi en sætning, der siger, at hvis f er kontinuert i et interval i, og tallene a, b og c tilhører det her interval i, der gælder. at integralet for a til b er f af x dx. Det er lige med integralet fra a til c er f af x dx plus integralet fra c til b er f af x dx. Så det vil vi bevise. Bevis. Antag, vi laver lige den her lille antagelse, at store f af x er en stamfunktion. Til lille f af x. Den kunne vi jo sådan set kalde, hvad vi ville. Men øh, nu har vi altså lige kaldt, valgt at kalde den for store f af x. Det er altså dejligt nemt. Så lad os prøve at regne på venstre siden heroppe. Den siger altså, at vi har integralet fra a til b af f af x dx. Stor f er en stamfunktion. Så det er det altså stamfunktionen her taget i a og b. Det vil sige, at vi har altså f af b minus f af a. Så lad os se, hvad vores højre side giver. Oh, det var ikke et hul. Der har vi altså integralet fra a til c af f af x dx plus integralet fra c til b af f af x dx. Stor f er jo stadig en stamfunktion, så vi skal så f af x fra a til c plus stor f af x fra c til b. Så kan vi sætte vores grænser ind. Vi får altså først stor f af c minus stor f af a plus stor f af b minus stor f af c. Så vi se, vi har plus f af c minus f af c. De går ud. Så det vi har tilbage, det er altså f af b minus f af a. Det der, det var jo lige med vores venstre side. Så dermed er det bevist. Vi kan også lige prøve at se på det grafisk, at det her det også giver meget god mening. Hvis vi nu lige antager, at a er mindre end c, som er mindre end b. Så har vi her et koordinatsystem og en eller anden funktion f. Så kan vi have tallene a, c og b liggende her. Så lad os få at se. Integralet af f af x fra a til c. Det er altså arealet af det her område. Integralet fra c til b af f af x. Det er altså det interval, vi har her. Jeg kan lige skrive her under. Integra ja, så, så det samlede areal her, det er jo så det stykke, vi har her. Integralet fra a til b af fx, det er jo så en, det interval, vi har liggende her. Og det er altså arealet af denne her punktmængde. Så der kan vi også se, at øh, summen af Arealet af de her to punktmængder, det giver jo netop arealet af den store punktmængde. Så det giver jo meget god mening.